സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഔലിയും കറാമത്തും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ മഴ്സത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ കറാമത്തുകളും ഏറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് വിധേയമായ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം അല്പം വിശദമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഔലിയ ആരാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വിധികളും വിലക്കുകളും മനസ്സിലാക്കുകയും കഴിവിന്റെ പരമാവധി അവ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മോഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ആ വിശേഷണങ്ങളൊന്നും അർഹിക്കാത്ത കേവലം ചില വാദങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളല്ല അവർ ഷെയ്ഫാന്റെ ഔലിയാക്കളാണ് എന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ കളങ്കമേതുമില്ലാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ ഭക്തന്മാരായ ജനങ്ങൾ സ്ത്രീയാവട്ടെ പുരുഷനാവട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല അവരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ കൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് വന്നേക്കാവുന്നതാണ് ഈ അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾക്കാണ് കറാമത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആദരവ് ബഹുമാനം എന്നൊക്കെയാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ വലിയ മുഖേന സംഭവിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറാമത്തിന് മുജാഹിദുകൾ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു പല്ലവിയാണ് നിഷേധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവനുദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ചിലരിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടമാവുക എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല നിഷേധിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമായി ഈ വിഷയത്തിൻ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥമായി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താലയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസങ്ങളിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂവത്താല രക്ഷയും സമാധാനവുമൊക്കെ നൽകുന്ന അവിചാരിതമായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സൂറത്ത് തൊലാഫിലൂടെ അള്ളാഹു തേര പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൽ തക്വ യഥാർത്ഥമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു അവന് ഒരു തുറസ്സ് നൽകും അവന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് എപ്രാളപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ അറിയാത്ത വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകും അവൻ വിചാരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ അള്ളാഹു അവന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ 
അത് രസിക്കാവാം മറ്റു സഹായങ്ങളാവാം ഏത് കാര്യങ്ങളുമാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില്ലെന്ന് കരാമത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അസഹാബുൽഖഹുഫിന്റെ സംഭവം ആരായിരുന്നു അസഹാബുൽ കഹുഫ് സൂറത്ത് അൽ കഹുഫിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു തല വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്തീയ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ നാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏഴ് പൗരന്മാർ ആ നാട്ടിലെ രാജാവ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഷിർക്ക് ചെയ്യാനും രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളോട് മുഴുക്കെ നിർബന്ധ സ്വഭാവത്തിൽ ആഹ്വാനം നടത്തിയപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ഏഴാളുകൾ ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല ഇതിന് കീഴൊതുങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല അവരെവിടെ വെച്ചുറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നഹും പിറ്റിയത്തുൻ ആ മനോബി റബ്ബിഹിം വസിദ്നഹും ഹുദ വ റബ്ബതുന അലാ ഖുലൂബിഹിം ഇദ് ഖാമു ഫഖാലു റബ്ബുന റബ്ബു സ്സമാവാതി വൽ അർദ് ലൻ നദ്ഉവ മിൻ ദൂനിഹി ഇലാഹ ലഖദ് ഖുൽന ഇദൻ ശസത ആരായിരുന്നു സഹാബിൽ കഹ്ഫ് ഇന്നഹും ഫിതിയതുൻ ആമനൂബി റബ്ബിഹിം അവരുടെ രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിച്ച മുഅ്മിനുകളായ ഒരുവറ്റം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അവർ വസിദ്നഹും ഹുദ നമ്മൾ അവർക്ക് സന്മാർഗ്ഗത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു വ റബ്ബതുന അലാ ഖുലൂബിഹിം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നാം നല്ല ധൈര്യം നൽകിയിരുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ നാം ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് കാമു അവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പക്കാലു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നാഥനയല്ലാതെ വിളിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല അവനെ അല്ലാതെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങാനും ചെയ്തു പോയാൽ ലഖദ് കൊല്ല ഇത് അംശത്ത അതൊരു കടുത്ത അപരാധമായിരിക്കും അക്രമമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കൽപ്പനക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആദർശമാണ് വലുത് എന്ന് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ധീരരായ ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ നാടുവിട്ടു നാടുവിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു യാത്രാ മധ്യ അവരുടെ ഗുഹയിൽ അഭയം തോടുന്നു അള്ളാഹു അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ഇത് അവൽ ഫിത്തിയത്തു ഇലൽ കഹുഫി ഫഖാലു റബ്ബന ആതിന മില്ലദും കറഹ്മ വഹയ്യി ഇലന മിൻ നമ്രിന റഷദ അവർ ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയ സന്ദർഭം എന്നിട്ട് അവരവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബന ആതിന മില്ലദും കറഹ്മ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു തരേണം ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിവേകപൂർവ്വമുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഒരു മാർഗം നീ ഒരുക്കിത്തരണം അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങളോളം അവര് നാം അവരുടെ കർണപുടങ്ങളെ അടച്ചു കളഞ്ഞു അവര് നാം ആ ഗുഹയിൽ ഉറക്കിക്കിടത്തി എന്നർത്ഥം കുറെ നാൾ അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടി പിന്നീടാണ് അവരെ നാം ഉണർത്തുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാലം അവർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവർ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഈ ഭാഗത്തെ അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് രാജാവിൻ്റെതായ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അധികാരികളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗുഹയിൽ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ അവരെ അള്ളാഹു തേൽ ആദരിച്ചു കിടത്തി അവരെ സഹായിച്ചു ഉറക്കിക്കിടത്തി ഇതൊരു കറാമത്തായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സൂറത്ത് അലി ഇമ്രാനിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണാം മറിയം ബീവി പള്ളിയിൽ താമസിപ്പിക്കപ്പെട്ട മറിയം ബീവി അത് അവൾ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ജക്കരിയ അലി ഹസ്വലാത്തു വസ്സലാമായിരുന്നു ജക്കരിയ നബി മറിയം ബീവിയുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോഴെല്ലാം മറിയമിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ മണ്ഡപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ യഥാ ഭക്ഷണം കാണുന്നു എവിടെ നിന്ന് നിനക്കിത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ മറുപടി പറയുന്നു അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് 
അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒരു കരാമത്തായിട്ടാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നൽകിയ ഒരു സഹായം അതേപോലെ തന്നെ സ്വഹാഭിമാരുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ ഒട്ടേറെ മത്സ്യത്തുകൾ നമുക്കറിയാം ആ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ദീന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലവരായ സ്വഹാഭിമാര് ആ സ്വഹാഭിമാരുടെ ജീവിതത്തിലും ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായ സഹായങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു കരാമത്തുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അയാളുടെ കഴിവല്ല അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുമില്ല അള്ളയാണ് കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വിളിച്ച് ഇതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഫലമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അസുഹാബിൽ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കിടന്ന് കൊല്ലങ്ങളോളം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളുകൾ സുഖസുന്ദരമായ ഉറക്കുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകളെ പിൽക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ചോദിക്കുന്നത് കരാമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് മത്സ്യത്തല്ലാഹുത്തേല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് കരാമത്തല്ലാഹുത്തേല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതവർക്ക് ഏത് സമയത്തും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതാ അസുഹാബിൽ കഹഫിന്റെ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുമോ എന്താ കാരണം ലോകത്ത് എത്ര മനുഷ്യന്മാരാ ഉറക്ക് കിട്ടാതെ അടഞ്ഞാറാകുന്നത് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറക്ക് ഗുളികയെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാതിരാവിൽ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ സഹാബിൽ കഹഫിന്റെ ആളുകളെ മുന്നൂറിലേറെ കൊല്ലം ഉറങ്ങാനുള്ള കരാമത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങളെ മൂലയുമാര് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അസുഹാബിൽ കഹഫിൽ പ്രവേശിച്ചു ഉറങ്ങിക്കിടന്നിട്ടുള്ള മഹാന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്ക് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഉറക്കില്ലാത്ത ഒരു അസാബിൽ കഹഫിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരോടത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ കറാമത്തിന് നിഷേധിക്കലാകുമോ ഇല്ല ഇതാണ് മുജാഹിദ്യങ്ങൾ കറാമത്തിന് നിഷേധിക്കുന്നു നിഷേധിക്കുന്നു നീ പറയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താ അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് കറാമത്തില്ലേ കറാമത്തുണ്ട് അത് അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് അവർക്കതിലൊരു പങ്കുമില്ല അവരറിയുന്നില്ല ആ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് ശേഷം ഇൻഷാല്ല മരണപ്പെട്ടവരുടെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ വിശദമായി സംസാരിക്കാനാണ് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ഏതോ ആകട്ടെ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉറക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കിട്ടി മറിയം ബീവിക്ക് എന്നാ വിശക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മറിയം ബീവിയേ ഭക്ഷണം തരണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം തരണേ മറിയം ബീവിയെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലെന്ന് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പറ്റുമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും യാ വലിയത്തല്ലായി മറിയം എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് കാന്തപുരം മുസ്ലിം പറയുന്നു രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ചേരും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് അത് ചേരില്ല ഒട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കന്യാമറിയമേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മുജാഹിദുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഉടനെ വരുന്ന ഉത്തരം കന്യാമറിയമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറില്ല കന്യാമറിയമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ യാ വലിയ തല്ലാഹി മറിയം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയത്തായിരിക്കുന്ന മറിയം ബീവിയെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അതൊന്ന് മാറ്റിയ വേണ്ടു കന്യാമറിയം എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് വലിയ തല്ലാഹി മറിയം അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അക്കീതയല്ല അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആദർശമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് മറിയം ബീവിയുടെ കരാമത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് വിമർശിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് അനുകൂലിക്കുന്നത് അത് കല്ലും നെല്ലും തിരിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ സ്വഹാഭിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കരാമത്തുകൾ ഉണ്ടായി ഒരറ്റ ഉദാഹരണം രണ്ട് സ്വഹാഭിമാര് റസൂൽ നാട് സദസ്സിൽ വന്ന് രാത്രി ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോലെ ട്യൂബ്ലൈറ്റുകളോ അല
എന്തു ചെയ്യും അവരവിടെ നിൽക്കേണ്ട താമസം ഉടനെ തന്നെ ആ പ്രകാശം രണ്ടായി ഭാഗിക്കുന്നു രണ്ട് സ്വഹാഭിമാർക്കും വഴികാട്ടികളായി കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രകാശം മുന്നിൽ വരുന്നു ബുഹാരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹിഹായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹു ആദരിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തേക്കാം അതിനാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ എതിർപ്പ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഇനി ഇരുട്ടത്ത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന വെളിച്ചമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്മാര് അല്ലയോ വെളിച്ചമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കൂരാത്തിരിട്ടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം ചൊരിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് മഹാന്മാരായ രണ്ട് സഹാഭിമാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അത്ഭുത സംഭവം തെളിവാകുമോ ഇല്ല അത് തെളിവല്ല അവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവർക്കില്ല എന്ന് നിഷേധിക്കലാകുമോ ഇല്ല ഇതാണ് ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഔലിയാക്കളുടെ ജീവിതകാലത്തിനടുത്ത് അള്ളാഹു താൽ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കുകയാണ് ഇത് മരണശേഷവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം മരണശേഷവും ഔലിയാക്കന്മാർ കറാമത്ത് കാണിക്കുന്ന അവരെ ആരല്ലത് ഇവർ കാണിക്കല്ല ഔലിയാക്കളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായ ആളുകൾ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താൽ അവരുടെ മരണശേഷവും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും ചില സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകും എന്താ അതിനുദാഹരണം അൽക്കഹഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹിബുർ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മൂസാനബിയും കൂടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുന്നു യാത്ര പോകുമ്പോ മൂസാനബി ഹിബുർ നബിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയതാണ് അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ കൂടെ കൂടെന്താ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല അൽക്കഹഫിലുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നത് അവരിങ്ങനെ നടന്നുപോയി നടന്നുപോയി ഒരു പ്രദേശത്തെത്തി പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരോട് ഇവർ വിരുന്നാവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണം വെള്ളം തരണം എന്നൊക്കെ ആതിഥ്യമര്യാദ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന നാട്ടുകാരോട് ഇവരാവശ്യപ്പെട്ടു അവര് രണ്ടാളും ഒരു രാജ്യത്തെത്തി അന്നാട്ടുകാരോട് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു അവരിവരെ വിരുന്നൂട്ടാൻ വിസമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കയാണ് ഇവരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ അന്നാട്ടിലൊരു മതിൽ കാണുന്നു ഒരു മതിൽ വീഴാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് വീഴാൻ വായി നിൽക്കുന്നൊരു മതിൽ കേടുവന്നൊരു മതിലാണ് അതങ്ങ് നേരെയാക്കി മതിലങ്ങ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നേരെയാക്കി നിർത്തി കാല അന്നേരം തന്നെ ചോദിച്ചു മൂസാനബി എന്ത് പണിയാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു വെള്ളം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൽകാത്ത ഈ നാട്ടുകാരുടെ കേടുവന്ന മതിൽ നന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ നന്നാക്കി കൊടുത്തത് കൂലി വാങ്ങിക്കൂടായിരുന്നോ കൂലി വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പണി ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഇവർ വില വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിർണബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന മധ്യേ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഓരോന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാം മുസാനബിക്ക് എന്തിനാ ഞാൻ അപ്പടി ചെയ്തത് അപ്പട്ടണത്തിലുള്ള രണ്ട് അനാഥകളായ കുട്ടികളുടേതായിരുന്നു അത് അവരുടെ കിട്ടേണ്ട അവകാശമായിട്ടൊരു നിധിയം അതിലിന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ഒപ്പം ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായിരുന്നു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യൻ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സ്വത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയെത്താൻ അള്ളാഹു തല അതുവരെയും അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന രീതി പിന്നെ പുറത്ത് വരികയും വേണം റഹ്മത്തമ്മെ റബ്ബിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരം എന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തതല്ല ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ എന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയ ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ആദരവാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു ആദരവാണ് ബഹുമതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഹത്വത്താൽ തന്നെ ആ മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മരണശേഷവും ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു ആദരവായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു പണ്ഡിത ലോകം ഇതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഈ സാലിഹായ മനുഷ്യന് വല്ല പങ്കുണ്ടോ ഇമ്മതിൽ നേരെയാക്കിയതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വത്തും ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഈ മരിച്ചുപോയ സ്വാലിഹായ മനുഷ്യന് വല്ല പങ്കുണ്ടോ യാതൊരു പങ്കുമില്ല ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അതിൽ ഇപ്പേറാകുന്ന സമയത്ത് ഹിതിർ നബിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ബദ്രീത്വത്തിൽ പങ്കെടുത്തൊരു സഹാബിയായിരുന്നു ആസിം റലി അള്ളാഹുദാണ് പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചതായിരുന്നു ചാരസംഘമായിട്ട് പക്ഷേ അവർ വഴിക്ക് വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ആസിം റലി അള്ളാഹു തേലാൻഹുവും വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടു കുറേശികളാണെങ്കിൽ ആസിം റലി അള്ളാഹു തേലാനവനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാലാണ് കാരണം ആസിം റലി അള്ളാഹു എന്നു ബദറിൽ വെച്ച് കുറേശികളിലെ പ്രമുഖനായൊരു നേതാവിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേശത്തിലാണ് അവരിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ വീരം കിട്ടുന്ന ഒരു ആസിം വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആസിം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരാൻ ആസിമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ആസിമിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇവര് തേടി പുറപ്പെട്ടു ആസിം റതി അള്ളാഹു തേലാനുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊന്നു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കടന്നൽ കൂട്ടം ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തൊടാൻ ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയണ്ടേ ചുറ്റുഭാഗവും കടന്നൽ കൂട്ടമാണ് അവർക്ക് ആ ശരീരത്തെ വികൃതമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഹദീഫിൽ ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സഹിഹായ സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ആസിം റബി അള്ളാഹു തലാഹുവിന്റെ വൃത ശരീരത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല കാണിച്ച ഒരത്ഭുതമാണത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച ആസിം റബി അള്ളാഹു തലാഹുവിന് അതിൽ വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ അദ്ദേഹമാണോ അത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണോ കടന്നൽ കൂട്ടത്തെ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹമാണോ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തത് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്തിന് പേപ്പെട്ടി വരുമ്പോഴോ തേനീച്ച കുത്താൻ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാമ്പിന്റെ വിഷം വരുമ്പോഴോ ഇതാ ആസിം റലി അള്ളാഹു എന്നിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കരാമത്ത് മരണശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംരക്ഷണത്തിന് വരണം എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ പാടില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിം റലി അള്ളാഹുവിന്റെ മരണശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ശരിക്കലാവൂ അതുമില്ല ഇതാണ് ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കരാമത്തുകൾ ഉണ്ടാകാം എത്രയും ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉമർ സത്താബർ അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെയുള്ള സഹായങ്ങൾ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്താൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആരും എതിർക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആരും എതിർക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് ഈ കറാമത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കറാമത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാൾ വലിയാകുമെന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വലിയാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അയാൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയാലേ അയാൾ വലിയാകൂ എന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതൊരു ധാരണയാണ് കാരണം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായാലുടെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാര് ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അവസാനം വന്ന മെരുസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാഭിമാര് നിരവധി സ്വഹാഭിമാരിൽ നിന്ന് യാതൊരു കറാമത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലാതാകുമോ നിരവധി സ്വഹാഭിമാര് കറാമത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വഹാഭിമാര് വളരെ ചുരുങ്ങും അല്ലാത്ത എത്രയോ സ്വഹാഭിമാര് ലഭിക്കുണ്ടായിട്ടില്ലേ എല്ലാ സ്വഹാഭിമാരും ഔലിയാക്കളായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് കറാമത്ത് ഒരാൾക്കുണ്ടായെങ്കിലേ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിലേ അയാൾ വലിയാണ് എന്ന് പറയാനൊക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ വലിയായി തീരുകയുള്ളൂ എന്ന ധാരണ ആവശ്യമില്ല ഒരത്ഭുതങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഔലിയാക്കളും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സംഭവിക്കും ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാ ചില ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വൈക്ക് കൈ കിട്ടിയാ ചോദിക്കും മുജാഹിദേ നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഔലിയുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എത്ര ഔലിയാക്കന്മാരാ ഒരൊറ
അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ മജീഷ്യന്മാര് എന്തൊക്കെയാ അവര് കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കൈക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെയുമല്ല ഇനി വരാൻ കാലത്ത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പഹയനുണ്ട് ദജ്ജാല് അവൻ എന്തൊക്കെ കറാമത്താ കാണിക്കുക സകല സമസ്തക്കാരും ദജ്ജാലിൽ കഴിഞ്ഞാലുണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഇവൻ ഭയങ്കര കറാമത്ത് കാണിക്കും ഒരുപാട് കറാമത്ത് കാണിക്കും തീ വെള്ളം സകല എന്തൊക്കെയാണ് ഹജീത്തുകളിൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിപാടി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരാൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതോ വലിയ എന്നുള്ള തെളിവല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ അത് പഴവാണ് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്തുഹിൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്ന് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി തീരുക എന്നുള്ളത് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ടവനാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവൻ വഴിവിളച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ വ്യാജന്മാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം സംഭവിക്കും വ്യാജവാദികളിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് മിൻ സാഹിരിൻ മാരണക്കാരിൽ നിന്ന് വക്കാഹിരിൻ ജോത്സ്യന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വറാഹിബിൻ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നും പാതിരിമാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയെന്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള വഴികളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ശരിക്കും പരിശോധിക്കണം ശരിക്കും അയാളെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ശരയ്യായ കൽപ്പനകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെ ശരിക്ക് അള്ള റസൂലും പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം കറാമത്തായിട്ട് നീ വിലയിരുത്തിക്കോ അതും ഉറപ്പില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതും ഉറപ്പില്ല എന്തെന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒരാൾ കാണിച്ചാലും നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇമാൻ ഷാഫി റഹ്മുഖ്ലാഹി അലൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുൻഗാമികളായ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞു ഒരാളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ വലിയ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج ذابد والفرق بين الاثق والصواب عرف بالسنه والكتاب ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തു കൂടെ പറക്കുന്നതായിട്ട് നീ കണ്ടാലും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതായി നീ കണ്ടാലും അവൻ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ വഞ്ചിതനാവണ്ട അവൻ പുത്തന്മാരിയാണ് പഴച്ചവനാണ് കള്ളനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം ബിൽ കിറ്റാബി വസ്സുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും പ്രവാചകന്റെ ചര്യയുമാകുന്നു അതിലൊതുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അല്ലാത്തവൻ ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടും അതിന് കറാമത്ത് എന്ന് പറയണ്ട അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ജാലവിദ്യകളാണ് അത്ഭുതങ്ങളാണ് അതേപോലെയുള്ള പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കറാമത്തില്ലതൊന്നും നീ എണ്ണയേണ്ടതില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി ഒരാൾക്ക് വലിയാന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ വലിയ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ അത് അറിയാനുള്ള വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയും കറാമത്തുണ്ട് കറാമത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഷർത്തുൽ വിലായ കെത്മാനുൽ കറാമ ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ തന്റെ മൃദത്ത് പരസ്യപ്പെടുത്തണം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ അത്ഭുതം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലി എന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വിലായത്തിലുള്ള ശരിയായ ഒരു വലിയാണെങ്കിൽ കറാമത്തെ ആള് വറച്ചു വെക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറാമത്തിന്റെ പേരിൽ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു എന്ന് ആരോപിച്ചത് മാരുടെ പേരില്ല ശേഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയുടെ പേരില്ല ഏറ്റവും അധികം കറാമത്തിന്റെ പൊങ്ങച്ചം അദ്ദേഹമ
അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അന്നേയല്ല ഒരാൾ എനിക്ക് കറാമത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ അവിയാണ് പറയല അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആരും സ്വയം പുകഴ്ത്തരുത് സ്വന്തത്ത വല്യവനായി കാണണ്ട ഹുവാഴിലമൂറബാണ് അറിയുന്നവൻ വിമനിത്തക്ക ആരാണ് മുത്തക്കി എന്ന് പഠിച്ചവനാണ് അറിയുക ഒരാളെ മരണം ഏതാ നോക്കിയിട്ടല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കൽ മാത്രല്ലല്ലോ വലിയന്റെ ലക്ഷണം അല്ല അങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു അവനെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഒരാൾ ഞാൻ വലിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാനോ എനിക്ക് കറാമത്തുകളുണ്ട് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഒരിക്കലും സന്നദ്ധരാവുകയില്ല മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇത് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കണം വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഇസ്തത്തുരുൽ ഔലിയാമിനൽ എന്ന് കാണാം മെൻസസ് ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങനെ രഹസ്യാക്കി വെക്കുമോ അതേപോലെ രഹസ്യാക്കി വെക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയെങ്കിൽ തന്നെ അത് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടൂല ഒരു ശരിയായ വലിയേ എന്താ കാരണം ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ സഹായം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അയാൾ അപ്പോഴും പേടിക്കണം എന്നാണ് എന്ത് ഇത് അള്ളാഹു പേലെ എന്നെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയതോ അതോ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകിയതോ പരീക്ഷിക്കാനായിക്കൂടെ എന്ന് ശരിയായ ഒരു വലിയ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ആ വലിയന്റെ മനസ്സിലൊരു വേദനയുണ്ടാകും ബേജാറുണ്ടാകും യാതൊരു ബേജാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള കറാമത്ത ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഔലി തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കൽ പതാഴ്വൽവിലായ വിലായത്തിന് ഒരാൾ വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അരന്തിനാ അരന്തിനാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തൊലവല്ലി ഷെഹുബത്തിൻ നഫ്സി എന്നാണ് ഇമാം റാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കറാമത്തുകൾ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടി വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വിൽപ്പന നടത്താനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമാകുന്നൊരു വേദിയല്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല ചില പ്രത്യേകമായ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങൾ കൊടുന്നതിനെ അവർക്ക് നൽകുന്നു അതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ല ഇതാണ് കറാമത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനിയെ പറ്റി തന്നെ എന്താ എഴുതി വെച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് അവകാശപ്പെടുന്ന എടുത്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞാലും എല്ലാം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗുണമാണ് പടച്ചടം പുരാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയാറുള്ളത് ഏത് കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു ഒരു കാര്യത്തോട് ഉണ്ടാകുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാകും അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാലോ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ എന്നോടേകൽ ഉടയവൻ തൻ്റെകൽ ആകെന്ന് ചൊല്ലുകില്ലാകും അതെന്നോവർ എന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ളതാണ് ഞാനൊരു വസ്തുവിനോട് ഉണ്ടാകാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ ഉണ്ടാകും കുൻ എന്ന് പറയാ ആവശ്യമുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യാണത് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയേണ്ട താമസം മതം ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ തന്നെ ശേഷം മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയെ പറ്റിയും ഇവർ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഞാനൊരു വസ്തുവോട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നുമേ എന്നാണേ നിന്നെ പാറയെന്നും കേട്ടോവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കൂടാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാണ് പറയണം അള്ളനോട് പറയല അപ്പന്നതാണ് പറഞ്ഞു വന്നു നിങ്ങളുടെ വഴിയിന്റെ മോഡൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും പറയാറില്ല അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ റസൂൽ സംസാരിക്കാറില്ല അതേ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മസ്ജിദ് ചോദിച്ചാൽ തന്നെയും എന്താ പറയാ കൊറേ നേരം അവിടെ തലതാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം വഴി ഇങ്ങനെ വരണം വഴി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റസൂലുകൾക്ക് വഴി വന്നിരുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുക്ക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദിശയോട് ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്
ലൗഹിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വായിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നിനക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരാൾ വന്നു ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ലൗഹിൽ നോക്കിയിട്ടാ പറയലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ശേഷം കറാമത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഏതോ ആവട്ടെ ഇനി നോക്കൂ ചൊല്ലിയില ഞാനൊന്നും എന്നോട് ചൊല്ലാതെ ചൊല്ലൂ നീ എന്റെ ആമാനില്ലാതെന്നോവർ ആരാനും ചോദിച്ചാൽ അവരോട് ചൊല്ലുവാൻ അനുവാദം വന്നാൽ പറവൻ ഞാൻ എന്നോവർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല അനുവാദം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയും അനുവാദം തരട്ടെ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുവാദം കിട്ടിയാലാ പറയാ ഒരു യഥാർത്ഥ വലിയ ഇങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ പണ്ഡിതന്മാർ അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഉത്തരം പറയുകയാണ് ചെയ്യുക എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടട്ടെ എന്ന് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയണം പറയാം എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഇതാ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം അപ്പോഴത്തെ ഇങ്ങനെ വരും അഹി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ എന്ന് ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാദ പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കറാമത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ജീവിതോപാധിയാക്കാൻ ഒരു സമ്പാദിക്കാൻ വരുമാന മാർഗമാക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരായിരുന്നു മഹാനായി നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്വല്ലം സ്വഹാഭിമാര് ഇവരൊക്കെ വലിയാക്കളല്ലേ അവരങ്ങനെ അവരുടേതായ ഞങ്ങൾ വലിയകളാണെന്ന് അവരവകാശപ്പെട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കറാമത്തുണ്ടെന്ന് അവരൊരിക്കലും പാടി നടന്നില്ല അവരാരും ഒരു ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഈ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പോലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കരയുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ പോവുക നരകത്തിലേക്കാണോ പോവുക എന്ന് ആലോചിച്ച് അത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മത അത്ര വലിയ ബോധം അത്ര വലിയ ചിന്ത ആ നിലക്ക് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു നല്ലവരായ ആളുകൾ പിൽക്കാലത്തോ പിൽക്കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബീവി എന്നോ ഔലിയ എന്നോ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരിൽ കൊട്ടക്കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ പ്രസിദ്ധമാകാൻ തുടങ്ങി കറാമത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഏജൻസികൾ ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരു ലക്ഷം കറാമത്തുകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ജീവിതോപാധിയായി മാറി ഷിയാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തീവ്രവാദികളായ റാഫിദ കക്ഷി അതുപോലെ തന്നെ സൂഫികൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ദീനിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കടത്തിക്കൂട്ടിയത് ഒരുപാട് അബദ്ധ ധാരണകൾ വിലായത്തിന്റെയും കറാമത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും തെളിവുകളില്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും ഒക്കെ നൽകി അവരെ അള്ളാഹുവിന്റേതായ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലരെയും പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് അവരറിഞ്ഞില്ല ചിലരുടെയൊക്കെ കറാമത്തുകൾ എഴുതി കറാമത്തുകൾ എഴുതിയപ്പോ ചില ആൾക്കാരുടെ കറാമത്ത് ചിലരെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മൗലൂദിൽ ചില കറാമത്തുകൾ എഴുതിയത് പക്ഷെ വായിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവരെക്കാണ വലിയ ആളുകൾ ആ കറാമത്തിന്റെ പേരിൽ ഇടിഞ്ഞിരിക്കും ഈ ഒരവസ്ഥ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഓരോരുത്തർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ കറാമത്തുകളായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അബുബക്ര സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു തലാനുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കറാമത്ത് മൗലൂദിന്റെ കിട്ടാവിൽ ഈ വലിയ മൗലൂദിന്റെ കിട്ടാവിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പേജിലാണ് ഉള്ളത് ാഹുലാഹുലാ <laughs> 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 അല്ല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെയാണ് കഥ പോകുന്നത് നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പന മരം കടപഴകി വീണതായിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ യാത്ര പോയിരിക്കുകയുമാണ് ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തിലെ ഭർത്താവ് യാത്രയിലാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങുമ്പോ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പനത്തടി ഈത്തപ്പന മരം കടപഴകി വീണതായിട്ട് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പെണ്ണേ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കലാണ് നല്ലത് ക്ഷമിച്ചോ നിർബന്ധമായും ക്ഷമിച്ചോ കാരണം അപകടമാണ് വരുന്നത് ിയാമത്തിനാൾ വരേക്കും നിന്റെ ഭർത്താവു
ഇനി കയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിന്റെ പുതിയാപ്പളയുമായിട്ട് ഒത്തുകൂടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് എന്നല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരെ നീ എന്റെ പുതിയാപ്പൾ നീ കാണില്ല ഒത്തുചേരില്ല പെണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി കരഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് വഴിയുടെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച സ്ത്രീ അബുബക്കർവിനോടും പറഞ്ഞു വലം തതുക്കുരുലഹൂമാലഹന്നബിയൂ അള്ളാട റസൂൽ എന്താ അള്ളാട റസൂലിനോട് ഈ വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോ റസൂൽ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു വന്നോ ഉള്ള വിവരം അബുബക്കർ സിദ്ദീഖിനോട് പറഞ്ഞതുമില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ വിവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ പറയും പോലെ ബൂക്കർ സിദ്ദീഖിനോട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ സമാധാനമായി പൊയ്ക്കോ കാരണം റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ഷമിച്ചോ അപകടമാണെന്നാ സിദ്ദീഖുല്ലക്കുബർ പറഞ്ഞത് പൊയ്ക്കോ സമാധാനത്തോടു കൂടെ പൊയ്ക്കോ അപകടമൊന്നുമില്ല ഈ രാത്രിയിൽ തന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ പുതിയാപ്പളയുമായി ഒത്തുചേരാൻ സാധിക്കും റസൂൽ പറഞ്ഞ തിയാമെന്നാൾ വരെ എനിക്ക് കാണില്ല ദീപ്പിള്ളക്കുബർ പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ ഇന്നെന്നെ കാണും അടങ്ങിയിരുന്നു ദീപ്പിള്ളക്കുബറിന്റെ വാക്കും റസൂൽ നാഹിയുടെ വാക്കും ഈ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നലയുകയാണ് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്താ പൗഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ രാത്രിയേറെ ചെന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് അതാ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടനെ ഓടി റസൂൽ നാടരിക്കിലേക്ക് പോയി ഭർത്താവ് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നബി കുടുങ്ങിയിലെ പനവറത്തവീല നബി ഇങ്ങനെ ചിന്തയിലാണ്ടു എന്താ അപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്താ പോയി കേൾക്കണ വന്നോ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നു ഉടനെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് വക്കാലെ പറയുന്നു നീ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു സത്യം നീ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു സത്യം പക്ഷേ വലാക്കിൻ പിന്നെന്താ മാച്ചിയത് പഠിച്ചോൻ അബുബക്കർ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അബുബക്കർ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്ത് ഇന്ന കിട്ട ചിത്തമിഴീനബിഹി പെണ്ണെ നിന്റെ പുതിയ ആപ്പിളയുമായി നീ ഇന്ന് തന്നെ ഒത്തുചേരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ആ വാക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ സിദ്ദീഖിന്റെ നാവിലൂടെ വന്നത് കളവാകാൻ പറ്റില്ല സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളവാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ദുന്യാവിലും ആഹിരത്തിലും സിദ്ദീഖ് സിദ്ദീഖ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖിന്റെ നാവിൽ നിന്നൊരു കാര്യം വന്നെങ്കിൽ ഇനി അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതായാലും സത്യമെങ്കിലും സിദ്ദീഖിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത് മാറ്റിയതാ അല്ലോ ഇവിടെ ആരെ പൊങ്ങി ആരെ താഴ്ന്നു ഒരാളെ പൊങ്ങിയ മറ്റാളാണ് താഴ്ന്നു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹുലൈവസ്ലമിന് സിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല നബി തന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നേരാവണം എന്ന കണ്ടിച്ചറിയില്ല അബുബക്ര സിദ്ധീകർ അള്ളാഹു തലാനുവിനെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സാധു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചില്ല പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി കുറെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ ആള് താഴുന്നു അതാ അപകടം പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ കുറെ കറാമത്തുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതാ ബദിരീങ്ങളെ വിളിച്ചു തേടാൻ വേണ്ടി ഭദ്രമൗരൂതിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ കറാമത്ത് പറയുന്നു എന്താണ് ആ കറാമത്ത് ബദിരീങ്ങളെ വിളിച്ചു തേടാൻ മനുഷ്യന് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറാമത്താണ് നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ ഇത് ഭദ്രമൗരൂതാ നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ അതിൽ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു 
ഒരു കടലാസിൽ നിറയെ ബദിരീങ്ങളെ വേറെ ഇരുവച്ചു എന്നിട്ട് ഉസ്കുപ്പത്തിൽ ബാബി വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിണ്ടയിൽ മേൽപ്പടി ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ ഇയാൾ ഹജ്ജിന് പോയി കള്ളന്മാര് വീട് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എതിരുള്ളത് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അവര് വീടിന്റെ മച്ചിപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ കയറി നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വർത്തമാനം കേൾക്കുന്നു വാളിന്റെയും കുന്തത്തിന്റെയും പരിചയുടെയും ഒക്കെ ചില പല ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു ഘോരമായ സംഘടന നടക്കുകയാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് കള്ളന്മാര് കേൾക്കുന്നത് പരജഴു അവര് മടങ്ങിപ്പോയി മേടിച്ചു പോയി നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിലാണ് ഈ വീട്ടിൽ ആരുണ്ട് ആളില്ലാന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ആളുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ വരെ തെരഞ്ഞു പോകാൻ വിചാരിച്ച അവര് പോയി നാളെ വരാൻ വിചാരിച്ചു പോയി വാത്തവുല്ലയിലത്തെ സാനിയ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയും വന്നു നോക്കി സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയും വന്നു നോക്കി അങ്ങനെ തന്നെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അവരാകെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി തിന്മനുഷ്യം വരുന്നത് വരെ ഹാജിയാര് വരുന്നത് വരെ ഈ കൊള്ളത്തലവൻ ശമിച്ചു കൊള്ളത്തലവൻ ശമിച്ചിട്ട് മൗലൂദിന് ലജ ആന്ന് മറ്റൊന്നും മറിച്ചു കുറെ ഉണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഒരുവിധം തിരുത്തി വായിക്കുകയാണ് തെറ്റ് തന്നെ പറയണ്ട അതിലുള്ള പോലെ വായിക്കുക എഴുന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൊള്ളത്തലവൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ കാവൽ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോയിരുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് കള്ളന്മാര് വരും ചോദിക്കോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയാവുന്ന എന്നോട് ചോദിക്കല്ലേ നിങ്ങളെ വീട് ഞങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നിരുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കള്ളനാണ് ഈ ചോദിക്കോ അത് വേറെ വിഷയം നീ ചോദിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം കഥ ഈ ചോദ്യമല്ലല്ലോ ആ ഇയാൾ വന്നിട്ട് വേറെ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്ത് സംരക്ഷണ നടപടികളാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ പറാവുകാരായി നിർത്തിയിരുന്നത് കാലാദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരായത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിട്ട് പോയിരുന്നു ഒലായ ഊതുഹുലിയുള്ളത് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഇരുള്ളതാണ് സൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്ത സൗഹീദിന്റെ ആയത്തിൽ അവസാനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആകാശ ഭൂമികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പഠിച്ചോൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ആകാശഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് സംരക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആ അതവിടെ എഴുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല മെയിൻ പ്രശ്നം ആ കൊട്ടും മുട്ടും വാളിന്റെ ചിലപ്പും ശബ്ദവും പരിചയുടെ തിളക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും കാണുമൊക്കെ ചെയ്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതെന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വച്ചിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അതും വെച്ചുകൊണ്ടാ പോയത് അന്നേരം കള്ളൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കള്ളൻ നല്ല കറാമത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒറിജിനൽ സമസ്തക്കാരനാണ് പറഞ്ഞ് അതന്നെ ഇതിന്റെ കാരണം ബദിരീങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിച്ചത് ബദിരീങ്ങളെ വർക്കത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കളവന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് അലഹമില്ല അലമി എന്നാ അങ്ങട്ടെന്നെ അല്ല സുധീം പറയേണ്ടത് അലഹമില്ല അയറബില്ല അലമി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കഥ അപ്പൊ ഈ മൗലൂദ് ഇങ്ങനെ അർത്ഥല്ലാതെ വായിക്കണത് എന്ത് വായിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഏത് വായിച്ചാലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് അനക്കൊന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം തിരിയണമെന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വയത് വെക്കണം മനുഷ്യന്മാരെന്താ വിചാരിക്ക അടോ ബദിരീകളാണ് വിളിച്ച ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്യും ബദിരീകൾ അർത്ഥം എന്ന് പറയേണ്ടി അർത്ഥോളാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പറയുന്ന കഥ ഞാൻ വിഭാഗത്ത് വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരം കളയുന്നില്ല ഇത് പറയുന്ന വേറൊരു കഥയാണ് എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരാൾ രാജാവിന്റെ മോന് തല്ലി തല്ലിയിട്ട് ഇയാൾ തല്ലി എന്നല്ല ഇയാളുടെ മകനെ കൊന്നു എന്നാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇയാളുടെ മകനെ കൊന്നു മുഴുവൻ ഈ സാധുവിന് പ്രതികാരമൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം ഉടനെ അങ്ങ് വിളിച്ച് മറ്റോടത്ത് കണ്ട് കൊടുത്തു കേസ് എടുക്ക് ബദിരീകൾ വിളിച്ചോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്തെന്നെ ബാധിച്ചാലും വിളിച്ചോ പടക്കുതിരകളുടെ പുറത്ത് തിളങ്ങുന്ന വാളുകളുമായി ബദിരീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആരാ വരുന്നത് ബദിരീങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരാ ഞങ്ങൾ ബദിരീങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു എന്തേ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്വപ്നത്തില അപ്പോ എന്റെ മോനെ അവ
ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു ഇവനെ കൊന്നോ കൊന്നു എന്തിനാ ലുൽമാ ലുൽമാ അക്രമായിട്ട് കൊന്നതാ ഞാൻ വെറുതെ കൊന്നതാ ബലിയങ്ങൾ ഒരു ഹഞ്ചറൽ ഒരു ഹഞ്ചറാണ് കൊടുത്തു ബാപ്പന്റെ കയ്യിൽ അർത്തോ ഇവനെ പിടിച്ചാണ്ട് അർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു പദബഹ്തു ഞാൻ അവനെ അങ്ങ് പിടിച്ചാർത്തു അർത്തു നല്ല ചോരയാക അങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു രക്തക്കളമായി ഞാൻ അങ്ങ് ഉടക്കത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു നോക്കി അപ്പോഴതാ എന്റെ മോനെ കൊന്ന രാജാവിന്റെ മകൻ അവിടെ അറുക്കപ്പെട്ടവനായ നിലയിൽ നിലവിളി കേൾക്കുന്നു അർത്താളെ കാണല്ല ഇവരർത്തതായിരുന്നു ബദിരീങ്ങളാണ്ട് അറുത്തു വന്നു എത്ര കഥകളാ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇതെന്നെ ഒരു പോഷമോട്ടത്തിന് തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞതാ ഇതൊക്കെ കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞമായിരി ഒരു തലയാണ് വെച്ച് അതിന്റെ മേലെ ഒരു മുണ്ട് വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ വേറൊരു മുണ്ട് വിരിച്ച് മുസല്ല വെച്ച് അതിന്റെ മേലെ വെക്കുന്ന ഈ സാധനം ഇരുന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാണ്ട് ഇൻഷാല്ല കറാമത്തുകളുടേതായ ഒരുപാട് സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ കറാമത്ത് കൂടി പറയാണ് മുഹീദ്ദീൻ ശേഖറിനെ പറ്റിയാണ് വലിയൊരു കറാമത്ത് മുഹീദ്ദീൻ ശേഖറിനെ പറ്റി വലിയൊരു കറാമത്ത് ഈ മുഹീദ്ദീൻ മൗലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില ആൾക്കാർ വരും അത് ഞങ്ങളെ മൗലൂരില്ലല്ലോ മുഹീദ്ദീൻ മൗലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മൗലൂർ നാല് വയസ്സുള്ളത് എട്ട് വയസ്സുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളത് ഒരുപാട് മൗലൂരാണ് ഇതിലുള്ള മൗലൂരങ്ങൾ സാധാ മൗലൂരത്തിൽ കാണൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൗലൂരുണ്ട് ആ മൗലൂരിൽ മുഹീദ്ദീൻ ശേഖിന്റെ ഒരു കറാമത്ത് പറയണം എന്താ മൊയ്ദീൻ ശേഖിനെ ഉമ്മ ഗർഭം തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഗർഭം തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാപ്പന്റെ പേര് അബൂ സാലിഹ് എന്നാണ് അബൂ സാലിഹ് മൊയ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ ബാപ്പന്റെ പേര് അബൂ സാലിഹ് അപ്പോ മൊയ്ദീൻ ഷേഖ് ആണ് വയറ്റിലുള്ള കുട്ടി അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് സാധാരണയായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഗർഭമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ ഒരു പൂതിണ്ടാവും ചിലർക്ക് കണ്ണിയാങ്ങേണ് ചിലർക്ക് പുളിമാങ്ങേണ് ചിലർക്ക് ദോശയാണ് ചിലർക്ക് നെയ്യപ്പത്തിനാ പൂതി പലർക്കും പല പൂതിയാ മൊഹീദി ഷേഖിന്റെ ഉമ്മക്ക് പൂതി ആയത് ഒരു ബത്തക്ക നാനാ ഒരു ബത്തക്ക വേണം അപ്പൊ ആ നാട്ടിലാണ് ഈ പച്ചക്കറി ഒന്നും കിട്ടാത്ത കാല അപ്പൊ അബൂ സാലിഹ് മൊഹീദി ഷേഖിന്റെ ബാപ്പ അബൂ സാലിഹ് തെരഞ്ഞു പോയി കുറെ ദൂരെ പോയിട്ട് എവിടുന്നോ ഒരു രണ്ട് ബത്തക്ക സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രണ്ട് ബത്തക്ക കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഏതാണ്ട് എത്താനായിട്ട് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫക്കീർ എല്ലായിടത്തും കഥാനായകൻ ഫക്കീറാ ഒരു ഫക്കീർ ഒരു ഫക്കീറിന് നീറ്റുന്ന് നീറ്റുന്നിട്ട് ഒരു ബത്തക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ായി തരാൻ പറ്റില്ല എവിടെ പോയിട്ടായി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ ഭാര്യക്കാകെ പൂരിപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ആകെ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാ ഇരുന്ന് തരാൻ പറ്റൂല ഒരുപാട് കഞ്ചു നോക്കി കൊടുത്തില്ല ആ ഉം പറഞ്ഞാ സാധു വക്കീറാണ് പോകും ചെയ്തു അങ്ങനെയല്ലോ വരണ്ടല്ലോ ഉം അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലോ പറയല്ലോ അവ്യക്തമായിട്ട് പോയി കുറച്ചാണ്ട് എത്തിയപ്പോഴതാ അടുത്ത കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ രംഗം കുറ്റിക്കാടാണ് ഓക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തിന് ഒരു സംവിധാനിക്കല്ലോ ഒരു രംഗങ്ങളാണ് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വക്കീറാവില്ല ഇത് ഫക്കീറല്ല ഒരു സിംഹം വാ വളർത്തി വരുന്നു അബൂ സാലിഹിന്റെ നേർക്ക് അബൂ സാലിഹ് പേടിച്ചു പോയി പത്തൊക്കെ എത്തിക്കണ്ടേ സിംഹം വാ വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ ഏതാ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഫക്കീർ വരുന്നു ഫക്കീർ വന്നിട്ട് സിംഹത്തെ ഒരച്ചാടാ സിംഹാണ് ചൊത്തുപോയി വീട്ടിൽ ചെയ്ത് ആര് രക്ഷപ്പെട്ട അബൂ സാലി വീട്ടിലെത്തി കഥ കേട്ടോളി അങ്ങനെ ആ വത്തക്കൊക്കെ എത്തുന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മാസം പത്ത് കഴിഞ്ഞ് വൈദ്യ ശേഖിനെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു വൈദ്യ ശേഖ് കുട്ടിയായി വളർന്ന് വലുതായിട്ട് വൈദ്യ ശേഖ് ഇങ്ങനെ മലർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ അബൂ സാലി ബാപ്പ മോനെടുത്തിട്ട് മടിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ താരാട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മോനല്ലേ പുത്തല്ലേ തേനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ താരാട്ടുമ്പോ മോനൊരൊറ്റ ചോദ്യം തേനല്ലേ പാലല്ലേ മോനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃപ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ കൃപ എത്ര ഉണ്ട് എന്തെ മോനെ എന്തേ ഞാൻ അന്ന് പണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു പത്തക്ക ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്ത ആളല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഒരു പത്തക്ക ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നോ തന്നില്ല ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൃപ എന്താ ബാ പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ബാപ്പ പത്തക്കയും കൊണ്ട് പോയി വരുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടിമാന്റെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് പൊർത്തിയാടിയിട്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പക്കീറായി ചോദിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയായി ചോദിച്ച ഒരു പത്തക്ക ഒരുതിശേഖ കൊടുത്തില്ല ആ കുട്ടിയാണ് സിംഹത്തെ എറിഞ്ഞു വന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ബാപ്പ കാണാതന്മാന്റെ വള്ളി കാണ് കയറി പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയാ മൊയ്തി ശേഖ്
കോണിയുടെ മധ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിശ്രമിക്കണമെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ വലിയ കോണിയായിരിക്കും കുറച്ചാൻ കയറിയപ്പോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം തോന്നി ഒരു ക്ഷീണം മടി ഉടനെ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുത്തു ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കോണിപ്പടിമേൽ ഒറ്റക്കാലിൽ രാത്രി മുഴുവൻ നിൽക്കുകയും ആ നിൽപ്പിൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കത്തം ഓതി തീർക്കുകയുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇതാണ് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടൊരു കത്തം തീർത്തോവർ ഒരു ചൊല് മുതലായി മൂവാണ്ട് കാത്തോവർ ഇതായിതർത്ഥം ഒരു ചൊല്ല് മുതലായി മൂന്ന് കൊല്ലം നിന്നു എന്നാണ് എന്താ ഹിദിർ നബി പറഞ്ഞു ഇത്രേ വൈദ്യശേഖരനോട് അവിടെ നിൽക്ക് ഹിദിർ നബി ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂത്രം ചെയ്തു ഇവരുടെ കഥയിലൊക്കെ ഹിദിർ നബി ജീവിക്കുന്ന നായകനാണ് കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട മറ്റു ചോദിച്ചില്ല ഹിദിർ നബി ഇവിടെ രംഗത്തുണ്ട് സൂഫിയാക്കളെ മുഴുവൻ കഥയിലും ഹിദിർ നബി ഉണ്ട് ഹിദിർ നബി ഒരിക്കൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സൂത്രം ചെയ്തു രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഹിദിർ നബി ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടു ഔസുല്ലാലം കാത്തു നിന്നു ഗുരു വന്നത് നീണ്ട മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എന്നാൽ ആ ശിഷ്യൻ അപ്പോഴും അതേ നിൽപ്പ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടോ അതാണ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞോടെ തന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലാണ്ട് നിന്നു വേറെ ദിനചര്യക്കൊന്നും പോയില്ല നിന്നോട് ചോദിക്കണ്ട മൂന്ന് കൊല്ല ഒരേ നിൽപ്പ് നിന്നു എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ആ നൃത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവസ്ഥ പറയാണ് പേജ് അറുപത്തി ഒമ്പതില് അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു പിന്നെ ആണി അടിച്ചിരുന്നു കയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു കത്തം തീർത്തോവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്റെ നൃത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഉറക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഒരു കൈ ഞാൻ ചുമരുമ്പൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അയിമ്മൽ ഒരു ആണി അടിച്ചിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ വേദനോട് ഉറങ്ങൂലല്ലോ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ആ നൃത്തത്തിൽ ഞാൻ പാതിരിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കത്തം തീർത്തോവർ എന്നാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കറാമത്തുകളായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ മാലകളിൽ കാണുന്ന വേറെയും ഒരുപാട് രസകരങ്ങളായ കറാമത്തുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ശരിയായ രൂപത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഔലിയാക്കളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാനും തൗഫ